सो हे फ्रेंड्स वेलकम टू लास्ट फॉर्म ट्यूशन मेरा नाम अद्वेत है और अब हम लोग कंटिन्यू करने वाले ओ एस के नेक्स्ट टॉपिक के साथ जो की है एस जे एफ सो एस जे एफ का सिंपल सा फुल फॉर्म क्या है भाई के भाई शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट ठीक है So, ये क्या मान के चलता है वाला अलगोरिथम कि जो सबसे छोटा जॉब होगा उसको मैं सबसे पहले एग्जीक्यूट करूंगा भाई उसको प्रायोरिटी दूंगा ताकि स्टारवेशन उतना ना हो ऐसा इसका मोटिव है मतलब इसका बेस्ट एग्जांपल ले सकते हो आप जैसे समझो आप शॉपिंग करने किसी मॉल में गए ठीक है सो आपके पास छह आइटम है आपके बास्केट में और आपके पीछे वाले बंदे के पास जो आपके से पीछे है उसके पास सिर्फ तीन आइटम है ठीक है, so, वो आपको रिक्वेस्ट करेगा कि भाई मेरे पास सिर्फ तीन आइटम है मुझे सिर्फ तीन स्कैन लगेंगे और मैं मेरा काम खत्म करके जा सकता हूं ठीक है और आपके पास छह आइटम है सो so, आप क्या सोचोगे हाँ भाई इसका जॉब मेरे से छोटा है सो so, ये अगर आगे आ गया सो so, इसको ज्यादा देर का स्टारवेशन नहीं रहेगा क्योंकि उसका तो छोटा सा जॉब है ना वो फटाक से एग्जीक्यूट करके निकल लेगा मेरा थोड़ा लंबा जॉब है तो मेरे को टाइम लगेगा सो so, वो इसको आगे आने देगा तो ये पहले खत्म हो जाएगा तो यहाँ पे हम लोग क्या इंप्लीमेंट कर दिया हम लोग ने कि शॉर्टेस्ट जॉब को पहले प्रायरिटी देके निपटा डाला ठीक है अब ये तो इसका थियोरी हो गया भाई हाँ और अभी जो हम लोग देखने वाले एस का फॉर्म वो हम लोग देखेंगे नॉन प्रियमटिव सो नॉन प्रियमटिव और प्रियमटिव में क्या फर्क है नॉन प्रियमटिव मतलब कि ये किसी प्रो, प्रोसेस को प्रियम्ट नहीं करेगा प्रियम्ट मतलब क्या होता है जैसे समझो अभी पी वन एग्जीक्यूट हो रहा है ठीक है ये जीरो से सिक्स तक एग्जीक्यूट कंटिन्यूसली होगा सो so, मतलब पहले क्लॉक साइकिल पे भी पी वन दूसरे पे भी पी वन तीसरे पे भी पी वन एंड सो वन सो नॉन प्रियमटिव क्या बोलता है कि अगर एक बार एक प्रोसेस एग्जीक्यूट होना चालू हो जाएगा सो द प्रोसेसर विल नॉट प्रियमटेड मतलब उसको बीच में रोकेगा नहीं उसको कंटिन्यू होने देगा पूरा उसका बर्स टाइम तक सो ये पूरा छे तक कंटिन्यू हुआ ना सो वो नॉन प्रियमटिव है पर इन केस बीच में उसको काटा हर एक क्लॉक साइकिल पे हर एक क्लॉक साइकिल पे उसको रुकाया और फिर चेक किया और फिर उसको एग्जीक्यूट होने दिया या किसी और प्रोसेस को लाके एग्जीक्यूट किया इसको प्रियम्ट करके यहाँ पे पी चला दिया यहाँ इसको प्रियम्ट करके यहाँ पे पी चला दिया सो उसको हम लोग बोलेंगे कि वो प्रियमटिव मेथड है समझा आप लोग को इतना So, अब आ जाते सीधा इसके सम पे जो ज्यादा देर का नहीं अगर आपको अभी कॉन्सेप्ट समझ गया होगा तो सो so, सम कैसा आएगा आपको देख लो मुझे फ्रेम से बाहर जाना पड़ेगा इसके लिए प्रोसेस नंबर्स दिए चार प्रोसेसेस है उनके अलग अलग अराइवल टाइम्स है और बर्स टाइम है सो so, बेसिकली हमारा यहाँ पे क्राइटेरिया क्या है कि हम किसके बेसिस पे देखने वाले बर्स टाइम के बेसिस पे क्योंकि शॉर्टेस्ट जॉब मतलब क्या इसको छह क्लॉक साइकिल चाहिए कंप्लीट होने के लिए इसको एक क्लॉक साइकिल इसको चार और इसको तीन तो P1 वन छ लेगा P2 टू वन क्लॉक साइकिल लेगा कंप्लीट होने P3 थ्री फोर लेगा और P4 फोर सॉरी P3 थ्री फोर साइकिल्स लेगा और P4 फोर थ्री साइकिल्स लेगा सो क्राइटेरिया अपना यहाँ पे बर्स टाइम के बेसिस पे शॉर्टेस्ट वाले को पहले एग्जीक्यूट करना है ठीक है सो ऑब्वियसली इसके लिए भी हम लोग सबसे पहले क्या बनाएंगे एक गैंग चार्ट बनाएंगे तो भाई बना दो ठीक है तो ये गैंग चार्ट हो गया अभी सबसे पहले देखो अब अपना प्रोसेसर का टाइम कैसे चलता है भाई जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एंड सो वन ठीक है सो अभी यहां से समझो आपका प्रोसेसर चालू हुआ ठीक है ये आपका प्रोसेसर है ये आपका प्रोसेसर है तो एट क्लॉक साइकिल जीरो से वो स्टार्ट होगा सो so, अब यहां पे अराइवल टाइम में देखो अराइवल टाइम में सबसे पहले कौन सा आया है भाई जीरो पे कोई प्रोसेस अवेलेबल है क्या हाँ भाई सिर्फ पी वन अवेलेबल है पर अब आप एक बात बोलोगे कि अगर मैं पी वन को एग्जीक्यूट कर दूंगा सो शॉर्टेस्ट जॉब तो ये है भाई वन वाला यानी कि पी टू सो इसको क्यों नहीं मैं एग्जीक्यूट कर रहा क्योंकि अभी तक वो अराइव ही नहीं हुआ है वो अराइव होगा सेकेंड क्लॉक साइकिल पे और अभी तक अपना क्लॉक साइकिल कौन सा चल रहा है भाई जीरो ठीक है सो अभी सेकेंड क्लॉक साइकिल तक मैं इसको एग्जीक्यूट ही नहीं कर सकता तो मेरे पास कोई ऑप्शन है क्या और कोई जीरो पे आया है क्या अराइवल टाइम पे नहीं आया है अगर सारे एक ही टाइम पे आएंगे अगर सारे जीरो पे ही आते सो हम क्या करते पहले पी को करते पी को करते पी को करते और फिर पी को करते उतना क्लियर है पर यहाँ पे अराइवल टाइम वाला सीन आ गया सो अभी तक तो प्रोसेस आया ही नहीं है सो मेरे पास नो अदर ऑप्शन मेरे को पी को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा पहले छह साइकिल्स के लिए कर दिया मैंने एग्जीक्यूट ठीक है अब आ जाते नेक्स्ट पे सो अब क्लॉक साइकिल कहां तक पहुंच गया अपना छह तक एग्जीक्यूट हुआ पी वन मतलब जीरो से सिक्स तक पी वन एग्जीक्यूट हो रहा था सो so, उसी टाइम पे पी टू भी आ गया सेकेंड क्लॉक साइकिल पे फोर्थ क्लॉक साइकिल पे पी थ्री भी आ गया और फिफ्थ क्लॉक साइकिल पे पी फोर भी आ गया सो so, ये लोग भी अवेलेबल हो गए उस टाइम तक प्रोसेसर के पास सो so, अब प्रोसेसर के पास 
तीन प्रोसेसेस आ गए विद बस टाइम्स वन फोर एंड थ्री रिस्पेक्टिवली सब इसमें से वो शॉर्टेस्ट वाला सबसे पहले एग्जीक्यूट करेगा तो सबसे पहले कौन सा होगा उसी हिसाब से पी टू होगा एक लॉक साइकिल के लिए सो सिक्स प्लस वन इज सेवन सेवन पे खत्म हो जाएगा नेक्स्ट कौन सा है छोटा सो ये वाला हो गया ये वाला हो गया नहीं इन दोनों में से छोटा कौन सा है वो चेक करेगा तो भाई पी फोर छोटा है तो पी फोर को वो एग्जीक्यूट करेगा अगले तीन साइकिल्स के लिए सो सेवन प्लस थ्री इज टेन ठीक है ये हो गया भाई अब बचा कौन सा P3, थ्री सो पी थ्री लास्ट में होगा चार क्लॉक साइकिल्स के लिए तो चौदह में भाई सब काम खत्म हो गया सो so, अब कंप्लीशन टाइम लिखना है सो कंप्लीशन टाइम सीधा भर सकते हो P1 कब कंप्लीट हुआ था सिक्स पे तो यहां पे आ जाएगा सिक्स P2 कब कंप्लीट हुआ सेवन पे तो भाई सेवन लिख दो P3 थ्री कहाँ कंप्लीट हुआ भाई P3 थ्री यहां पर चौदह पे कंप्लीट हुआ है सो so, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है जहां पे जो प्रोसेस खत्म हुआ है वही कंप्लीशन टाइम में लिखना है और P4 फोर कहाँ कंप्लीट हुआ है भाई टेन पे सो कंप्लीशन टाइम का भी भर दिया और एग्जाम्पल और एग्जाम में आपको क्या पूछते हैं भाई कि हमको बताओ टर्न अराउंड टाइम एवरेज टर्न अराउंड टाइम वेटिंग टाइम एंड एवरेज वेटिंग टाइम सो अब इसका कुछ फॉर्मूला है सो भाई टर्न अराउंड टाइम का क्या फॉर्मूला है टर्न अराउंड टाइम का फॉर्मूला है सी टी माइनस ए टी सी टी माइनस ए टी मतलब क्या कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम समझा आपको सो so, सीधा इसको इंप्लीमेंट ही कर देते हैं ठीक है फॉर्मूला तो समझ गया और फॉर्मूला को और इजीली याद रखना है ना सो so, इसी मेथड में अगर आप इसको लिख सकते हो सी टी माइनस ए टी अगर सबका अराइवल टाइम जीरो ही है या अगर क्वेश्चन में स्पेसिफाई किया है एक पर्टिकुलर अराइवल टाइम तो सबको उसी के साथ माइनस कर देना तो आपको टर्न अराउंड टाइम मिल जाएगा सो सिक्स माइनस जीरो इज सिक्स सेवन माइनस टू इज फाइव फोर्टीन माइनस फोर इज टेन और टेन माइनस फाइव इज फाइव तो हो गया भाई टर्न अराउंड टाइम मिल गया सो so, अब ये तो निकाल लिया भाई टर्न अराउंड टाइम सो टर्न अराउंड टाइम का फॉर्मूला क्या था कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम सो अब इसका एवरेज भी निकालना आता है भाई सो एवरेज टर्न अराउंड टाइम आपको कंप्यूट करके बताना है सो so, कैसे कंप्यूट करोगे इन सबको एड करोगे सिक्स प्लस फाइव इज इलेवन इलेवन प्लस टेन इज ट्वेंटी वन ट्वेंटी वन प्लस फाइव इज ट्वेंटी सिक्स और ट्वेंटी सिक्स डिवाइडेड बाई द नंबर ऑफ प्रोसेसेस सो नंबर ऑफ प्रोसेसेस कितने भाई चार है सो ट्वेंटी सिक्स डिवाइडेड बाई फोर इसका आंसर होगा जो आएगा अराउंड 6.5, सो इसका एवरेज टर्न अराउंड टाइम हो गया 6.5. उसी तरह चलते हैं वेटिंग टाइम पे सब वेटिंग टाइम का फॉर्मूला थोड़ा सा अलग है सो इस टेबल के फ्लो को अगर हम लोग फॉलो करें सो टर्न अराउंड टाइम क्या था सी टी माइनस ए टी सो अब वेटिंग टाइम होगा टर्न अराउंड टाइम माइनस बी टी सो टर्न अराउंड टाइम माइनस बस टाइम होगा अपना वेटिंग टाइम तो चलो वेटिंग टाइम कैलकुलेट कर लेते हैं फटाफट सो टर्न अराउंड टाइम माइनस बी टी सिक्स माइनस सिक्स विल बी जीरो फाइव माइनस वन विल बी फोर टेन माइनस फोर विल बी सिक्स और फाइव माइनस थ्री विल बी टू अब इसका भी निकाल लेते हैं भाई एवरेज सो इसका एवरेज क्या आएगा जीरो प्लस फोर इज फोर फोर प्लस सिक्स इज टेन टेन प्लस टू इज ट्वेल्व सो एवरेज वेटिंग टाइम विल बी ट्वेल्व डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ प्रोसेसेस विच इज अगेन फोर सो ये हो जाएगा थ्री सो इसका एवरेज वेटिंग टाइम आया थ्री एवरेज टर्न अराउंड टाइम आया सिक्स पॉइंट फाइव और ये इसके कंप्लीशन टाइम्स हो गए सो so, इसी के साथ आपका एस डी एफ वाला जित, जितना भी आपको पूछ सकते हैं एग्जाम में वैसा टाइप का हम लोग ने सॉल्व कर लिया बस हल्का सा फर्क क्या रहता है मैं आपको बता देता हूँ कभी कभी अराइवल टाइम दिया होता है और कभी कभी नहीं दिया होता है कभी कभी क्वेश्चन में स्पेसिफाई क्या होता है कि सारे प्रोसेसेस एट अराइवल टाइम जीरो पे आए तो वहां पे समझ जाने का कि भाई जीरो से मतलब सारे एक साथ आए तो शॉर्टेस्ट जॉब फटाफट कैलकुलेट कर लेने का पर इतना इजी तो आपको देंगे नहीं इसके लिए थोड़ा अराइवल टाइम वाला ही गेम खेलते हैं सो जो प्रोसेस उस टाइम पे अवेलेबल है वहीं पर है अभी समझो एक, एक और एक मैं आपको बता देता हूँ अगर समझो जीरो की जगह वन होता So, आप क्या कर दे तो जीरो से वन तक गैंग चार्ट में आपको उसको ब्लैकआउट कर देना है या फिर उसको ऐसा दिखाना है कि ये यूज में नहीं हुआ था जीरो से वन वन पे जब वो प्रोसेस अवेलेबल हुआ तब उसके बाद से मेरा प्रोसेस चालू हुआ सो so, जैसी प्रोसेस अवेलेबल होगा उसी के बाद आप उसको उसके पूरे बस टाइम तक नॉन प्रियमटिव वर्जन में एग्जीक्यूट करोगे सो so, गाइज यही था वीडियो अपना एस नॉन प्रियमटिव पे नेक्स्ट वीडियो चेकआउट करो वो है एस जी वर्जन सो गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो Have a nice day and all the best for your exams.